det er lille uddrag af menneskets analyser, som de vil få at høre nu, har jeg kaldt med menneskehedens øh, øh, i gudsbilledet, menneskeriet i gudsbilledet. Og i en tid, hvor det, verden, eller menneskeheden er sunket ned i en meget stor til mørke, eller gennemlever den såkaldte dommedagsepoke, der kan det jo have sådan en betydning, at man er til stand sig op og ser på tankearter, der kan lyse det der i tilværelsen. Der er mange mennesker, der mener, at øh, der er ikke er noget som helst øh, stor styrelse eller forsynt styrelse, og tror derfor, at det hele er tilfældigheder. De går også og nærer en stor frygt for den krig, der skal komme, og for de mange andre ubehageligheder, som det fører med sig. De har jo også grund til det, eftersom at verden jo ser ting nu, som den så at sige aldrig før har set, med hensyn til udfordrelse af det dræbende princip. Vi ser jo, at menneskerne er kommet ind i en tilstand, hvor religionerne har tabt sin magt over den store del af menneskeheden, i hvert fald over de, der styrer de der i regeringer og dem, der leder, dem, der har magt. Og derfor, øh, efter samme de er gudløse, så har de ikke anden opfattelse end denne, at man må forsvare sig ved magt. Og derfor er det i en længere periode, har menneskeheden i kolossal udstrækning offret umådelige energier og økonomi på at skabe evnen til at mangfoldiggøre det dræbende princip, så de er de der i stand til at udslætte millionbyer med deres befolkninger og kulturværdier og tror dermed, at de kan redde verden. Og øh, så er der tendenser til en anden retning. Religionerne har dog efterladt nogen virkning, og de lidelser, som en hel del mennesker har, har gennemgået i tidligere liv, de har også gjort sin virkning, så der findes jo en hel del mennesker, som ikke har tabt troen på det gode, netop fordi de selv er blevet udviklet i human retning. Derfor findes der også tid om side med det dræbende natur, også fris natur. Der er jo dannet frisliga, frisforeninger, og der er gjort forsøg på, eller i hvert fald, der er forsøg på at skabe en verdensregering. I, det ser vi jo i kraft af FN. Vi ser således, at der er tendenser til at forandre menneskeheden. Men kan vi yderligere blive klar over, om der er noget lyspunkt for mennesker, om der er et guddommeligt mål for menneskene? Det kan vi godt. Vi kan se tilbage til Bibelen, der er det jo blevet spået, så Gud sagde, eller den udtrykker det på denne måde, at Gud sagde, lad os gøre et menneske i vores billede efter vores lignelse. Og hvad vil det sige, Guds lignelse? Hvis vi vil finde Guds lignelse, så må vi forstå, at det er Guds skabelse. Den metode, den måde, hvorpå guddommen skaber, det er den måde, der er målet for mennesket. Og denne måde, der skaber på, den har vi lige nok. Vi lever midt i denne store, ja, vi kan også sige, denne mangfoldighed og skabelsesprocesser. Og hvis vi jagtager de processer, som er færdige, så ser vi, at de alle sammen, uundgåeligt, urokkeligt, er til glæde og velsignelse for levende væsener. Der er ikke et eneste tilfælde, hvor de ikke er til glæde og betidelse. Altså Gud om en skabelse har dette formål i sine slutfære sygdom at skabe glæde og velsignelse for de levende væsener. Vi kan se på vores egne organismer, når vi ser på dens hundreder af forskellige funktioner, det forhold, der er særlige organer, der passer ind i hinanden, og de virker så fuldkommen, at vi ikke mærker noget til det, de virker automatisk og bevirker, at vi har et fuldkommen redskab igennem hvilket vi kan opleve den fysiske verden. Og når vi da ikke selv griber ind i det og ødelægger denne, dette redskab. Vi ser på ledes, at det er, denne organisme er så fuldkommen. Det er ikke blot hos menneskene, men det er også hos dyrene. Vi har øjne se med, ørerne og høre med. Vi har hænder med, hvilke vi også kan Skabe. Vi har en umådelig masse store goder i form af denne organismer. Og så har vi også indre organer. Vi har jo disse, der skaber vores bevidsthed. Ser vi på andre realiteter i naturens skabeprocesser, så ser vi også, at de modne frugter, de smager jo dejligt fra at have gennemgået et stadium, hvor de var sure og bitter. 
Men vi ser der, hvor de er færdige. Der er de velsmagende. Der bliver de til glæde og velsignelse for levende væsener. Der er mange skabelsesprocesser, der ikke er færdige. Og dem tager menneskene fejl af. De tager fejl af, når de siger, at der er ingen Gud til, fordi så kunne Gud ikke tillade, at menneskeheden øh, udløser krig. At mennesker bliver fandt sig i en sådan tilstand, hvor de myrder og dræbte, og hvor de stærke undertrykte de svage. Og det er jo rigtigt. Hvordan skulle de kunne se andet, når det er tale om mennesket? At skabe et menneske op fra at være et dyr, for sådan foregår skabelse. At skabe en menneske op fra at være et dyr, og til det færdige, fuldkommende menneske, der er så totalt fuldkommen, at der ikke på nogen som helst måde kan ske noget lidelse eller smerte eller noget som helst fra dets manifestationer, men hele tiden udstråler et vel af lys for sine omgivelser. At forvandle dyret til et sådan væsen, det kræver millioner år, og da menneskene kun er bevidst i det ene liv, det nuværende liv, de lever, og så har de jo ikke ret meget udsigt over dette vældige panorama. Men de må jo, se, de må jo lære at forstå, at de selv er evige. At det liv, de nu har, det er ikke begyndelsen. Hvis det var begyndelsen, så var der ikke det mindste retfærdighed til i verden. Så var alting fuldstændig ødelæggende, saboterende. Det var det eneste ideal, der ville være, det var jo så, at man netop blev så overlevet til at dræbe og myrde, som det ser ud til, at menneskene i den grad jo stræber efter. Men nu er det engang ikke så ledes. Vi kan jo se på menneskeheden, at den er anderledes i dag end for tusind år siden. Og tager vi menneskeheden i dag, kan vi jo se, at vi kan udpege mennesker lige står på sten, aller stadiet, og frem efter på andre stadier højere op, til vi kommer til de højeste kultiverede mennesker her på jorden. Der er meget, meget forskel på en neandertal mand, eller en stenalder mand, og så en højt udviklet kultur menneske i dag. Særlig grad er synlig, at guddommens skabelse med mennesket, det er dette, at det er blevet et kolossalt geni i teknisk skabelse, i teknisk fuldkommenhed. Hvad mener man om elektronhjernerne? Hvad mener man om alle de mange mangfoldige maskiner? Og øh, denne udvikling fortsætter stadig. Der kan man jo ikke sige, at, at guddommen forbedrer og forbedrer og forbedrer. Det er ikke teknikken, der er noget i vejen med, men det er skabet end af teknikken. Men vi må jo se, at må udvikle noget af gangen. Vi bliver ikke til et fuldkommen menneske lige på et mirakel på et øjeblik. Det må tage sin tid. Og der kan vi jo ikke tage for det, den tekniske udvikling er nået op til et vældig højt stand. Men nu er det jo det, der er jo andre sider ved mennesket. Det vil altså sige, sider som de nu repræsenterer dyret. De har nedarvet fra det dyrske tilstand. Der er had, der er egoisme, der er havesyge, der er skindsyge, der er jalousi. Der er så mange ting, og det er, som, som er med til at ødelægge forholdet imellem menneskene. Det bryder op i deres natur, og det kommer til et udbrud samtidig i vældige eksplosioner. Hisse og der andre tider bliver til en længere uh, tid, hvor de går og er hadefulde og ikke kan komme af med denne onde. Så denne side af mennesket er ikke så langt fremme, men vi kan se, at den er også under udvikling. Og det er jo disse ting, vi må se på for at kunne bedømme, om mennesket virkelig er under en forvandlingsproces. Og der ser vi jo også, at der findes mennesker, der er langt fremme, i nemlig i dette, ikke at kunne nænde at gøre det onde. Det, det ikke at kunne nænde at gøre det onde, det er jo det samme som, at, komme længere, at man er kommet længere frem i guddommens billede. Det er jo netop det, at komme frem til at give liv, til at skabe, så det giver glæde, lys og lykke. Og vi ser på menneskene, at de står på forskellige tri. I dette, nogen kan nænde at gøre mad ondt nu, andre, de når frem, kan ikke nænde at gøre nær så mad ondt. Nogen kan heller ikke nænde at gøre det, og sådan kan vi blive ved. Og denne udvikling fortsætter også. Så denne udvikling kan også yderligere blive understreget, og blive til kendt skærning derigennem, at øh, denne forfærdelige lidelse, som menneskenes dyriske tendenser bevirker, den skaber en ny evne i mennesket, nemlig den humane evne. Intelligensen, som de har fået udviklet, og på hvilket den tekniske udvikling er baseret, den har ikke noget med følelser at gøre. Mennesket vil jo ikke følelsesmæssigt, fordi de er meget intelligente. 
Derimod, så længe de har de dyrske tendenser, så benytter de denne intelligens til at blive med de andre overlegen, til at hæve sig, til at få magt og besiddelse, og til at kunne undertrykke andre. Men derfor skal der en anden evne til. Den anden evne kan ikke vokse på samme måde som intelligensen. Den kunne kun komme til, den kan kun udvikles af de erfaringer, som menneskene gør igennem lidelserne, igennem sygdommene, igennem alle disse, det er alt det onde, de har gjort imod deres næste. Se, disse tilstande, som mennesker der kommer igennem, de afføder i mennesket en evne til at fornemme lidelser. De bliver mægtigt bevidste i, hvordan lidelser virker. De kan blive så bevidste i at føle lidelser, så at de kan mærke det, når deres næste er kommet ud fra lidelser, så kan de mærke det i deres egen bevidsthed. Og når man når så vidt, så begynder man jo der ikke kan nænde og påføre andre mennesker ud. De intelligente kan vel godt, at det går ondt, når man øh, er ubehagelig mod sin næste. Men de ved det ikke af hjertet. De har ikke denne evne, der, be- der siger dem, at det kan man ikke gøre. De har ikke det, der får dem til ikke at kunne nænde og gøre det. Derfor kan man regne med alle de kolde, intelligensmæssige væsener. De har endnu tilbage at udløse en hel masse handlinger med deres intelligens, som kan give dem erfaringer for, hvordan man skal anvende sin intelligens. Og give dem denne øh, udvikling af evnen til at føle kærlighed, eller næste kærlighed. Vi ved jo også fra fortidens viser og profeter osv., at det er jo det, at man skal elske sin næste. Kristus har jo sagt det hele i en nødskab. Du skal elske din Gud over alle ting, og de næste som dig selv. Det er alle lovets fylde. Og det er jo det, hvis de vil lægge mærke til det, så vil de se, at det er det, der er det fundamentale i dag i menneskehedens mørke på, øh, epoke. Den vil så føre til en hel del ting, som vi også kan se. Vi ser jo, at der er dannet øh, et FN, altså det er jo det første forsøg på at danne en verdens øvrighed. Men denne verdens øvrighed er jo ikke mægtig nok endnu, for den skal nå frem til at have magten. Så længe der skal være militær, så skal den have magten. Og så ser vi med mange andre foretagelser, vi ser de humane forstande, vi ser evnen til at løse dem, til at hjælpe de underudviklede lande. Vi ser, at det vokser mere og mere frem til uh, disse tilstande. Og jeg kan naturligvis ikke komme i alle de detaljer, men det vil altså ende med, at hele menneskeheden, det vil nå frem til at være og udgøre et folk, et rige. Der vil ikke være mere end et land i verden. Og det er, der vil ingen valutevanskeligheder være, og der vil den sjæne forsvinde fra verden, som i dag eksisterer i form af penge. Penge, det er jo et, en værdi måler ved hvilket, og en magtfaktor ved hvilke mennesker kan tilegne sig øh, værdier og behageligheder, goder, og som de i virkeligheden ikke gør noget for. Derfor vil penge forsvinde fra verden, og den eneste værdi, der vil være i verdensstaten er, nemlig menneskets evne til at skabe. Alt hvad der eksisterer, jordens rigdom, metaller og olie osv., alt det, det ejer alle mennesker. Der er ingen nogen koncerner eller aktieselskaber eller private, der kan eje oliekilder eller guldminer eller noget af det. Det ejer hele verden, men hvert eneste menneske ejer evnen til at være med til at danne det om til glæde og vedsigelse for menneskene. Og det er denne evne, verdensregeringen vil få. Og den vil få sit arbejde med at økonomiserer med at udvikle sig hvert barn, der kommer til verden, vil altså blive uddannet i den højeste, øh, i det højeste det stadie, hvor det har sin lyst og sin interesse. Og når det når frem til det stadium, så vil det nemlig komme til at arbejde i sin hobby. Verdensstaden vil vide, at det ikke er gavne at sætte et menneske til at arbejde i felter, hvor det ikke øh, har lyst. Derfor vil det jo kunne udfolde mere, og så er det endelig det, at den arbejdstid, det vil komme ud for, det er kun lige akkurat, det skal betale de værdier, det der koster det selv at eksistere. Det skal ikke betale for sine børn, det skal ikke betale for sin hustru. Alle væsener betaler øh, igennem den arbejdsepoke, de kommer til at få, når de er cirka 20 år, og så frem til, at de ikke skal arbejde mere. I dette, der kommer de til at, i disse arbejdstimer, de der og, øh, skal udføre, der er det medregnet deres barndoms og deres alderdom og deres syge tilstand. Således at intet menneske kommer til at leve for andres bekostning.
Og så forstår man, når der ikke er penge, så er der ikke noget, der kan sælge. Der er ikke noget, der har værdi. Man kan ikke gå hen og sælge, man kan ikke gå hen og købe. Man har kun sit fast på på, man, der, man har beviset for, at man har udført det, man skal gøre. Og så har man den adgang til den levestandard, som netop er gældende. Og således vil det rige blive strålende rige til glæde og velsignelse for alle mennesker.